నమస్కారం శశికాంత్ గారు నమస్తే నాగరాజ్ గారు నైన్టీ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వరకు కనుక మనం చూసుకుంటే అండి అంటే ఈ జనరేషన్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళే జనరేషన్ జడ్ అనేటువంటి పేరుతోటి పిలుస్తున్నారు దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఆ రీసెర్చ్ కూడా ఈ ఏజ్ గ్యాప్లోను లేదంటే ఈ ఏజ్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళే ఈ పీరియడ్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు అలాగే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానివ్వండి మనుషులు కానివ్వండి ఇలా ఇలా ఉన్నారు అండ్ ఫర్దర్గా కూడా ఈ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అని భయాందోళనలు కలిగేలాగా కొన్ని రీసెర్చ్లో అయితే తేలటం జరిగింది దాని మీద డిస్కషన్స్లో అంటే వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో మీ ఒపీనియన్ కూడా డెఫినెట్గా షేర్ చేయండి నాలెడ్జిబుల్ వీడియో ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో పెట్టుకొని చూడాలి అసలు ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సో దయచేసి ప్రాపర్గా వీడియో చూసి చూడండి కరెక్ట్ ఏం చెప్తుంది సార్ అసలు గజం కేవలం నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలతో నూట అరవై ఐదు గజాల భూమి కేవలం ఎనిమిది లక్షలు మాత్రమే ఇది చాలా మంచి టాపిక్ అండి నాగరాజ్ గారు అందరికి మైండ్ లో కదులుతూ ఉన్న టాపికే ఇది బట్ ఎవ్వరు మాట్లాడలేకపోతున్నారు దాని మీద యుఎస్ లో అమెరికాలో ఒక థీరీ ఫామ్ అయింది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఓకే అండ్ సైకాలజిస్ట్ వీళ్ళంతా కలిపి ఒక థీరీ ఫామ్ చేస్తారు ఈ థీరీ ఏం చెప్తుందంటే నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మధ్యలో పుట్టిన పిల్లల్ని జెన్ జెడ్ అంటున్నారు అంటే జనరేషన్ జెడ్ అంటున్నారు అమెరికన్ లాంగ్వేజ్లో జెన్ జీ అంటారు దాన్ని ఓకే సో ఈ నైన్టీ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మధ్యలో పుట్టిన పిల్లల్ని యావత్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా తీసుకోండి మన ఇళ్లలో తీసుకోండి పక్క ఇళ్లలో తీసుకోండి స్కూల్స్లో తీసుకోండి కాలేజెస్లో తీసుకోండి డైరెక్ట్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఈ థీరీలో ఏం చెప్తున్నారంటే అబ్జర్వ్ దెమ్ there is lot of difference observe them there is lot of difference between previous generations and e particular 1997 to 2012 lo chaala teedalu unnai antaru ela teedalu unnai annaru kuda clear explain chesaru ee scientists lo em cheparante villo ee generation lo puttina abbayalu mee chellulu ganiyandi mee tamudu ganiyandi or mee pillalu ganiyandi meer observe cheyandi they at the age of 14 they are resembling like 40 an annaru అయితే ఎప్పుడవుతాయి ఇది యుఎస్ నుంచి థియరీ ఇండియాకి వచ్చిందో ఇండియాలో కూడా దీని మీద వెరిఫైయింగ్ థియరీ అని ఒకటి ఉంటుంది ఈ థియరీని వెరిఫై చేసుకుంటారు ఓకే వెరిఫై చేసుకుంటే ఇది కరెక్ట్ అని కూడా తెలుస్తుంది జరిగింది ఆ తర్వాతనే ఈ వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి ఓకే అసలు యాక్చువల్ గా ఈ వీడియో ఈ థియరీ ఎట్లా ఎక్కడ బయటకు వచ్చింది అంటే యుఎస్ లో ఒక ఫేమస్ టిక్ టాకర్ ఉన్నాడు ఓకే జార్డన్ హాల్ట్ అనేసి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ మద వాళ్ళ మదర్ తోటి సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఈయనకు తెలిసిన వాళ్ళే కలిసినప్పుడు మీ సిస్టర్ ఆ అని అడుగుతాం జరిగిందంట ఎప్పుడైతే ఆయన టిక్టాకర్ కదా సో దాన్ని కూడా కంటెంట్ లాగా తీసుకొని అది ఆయన మనోభావాలతోటి వీడియో వైరల్ ఒకటి చేస్తాం జరిగింది అది యుఎస్ లో ఆ వీడియో చాలా వైరల్ అయింది ఎందుకు అయింది చాలా వైరల్ అంటే చాలా మంది దానికి కనెక్ట్ అయ్యారు అరే సేమ్ నాకు కూడా ఇట్లనే జరిగింది నాకు కూడా ఇట్లా జరిగింది వెన్ ఐ వాజ్ మూవింగ్ విత్ మై పేరెంట్స్ దే ఆర్ థింకింగ్ మై సిబ్లింగ్స్ అన్నట్టుగా నాకు కూడా ఇట్లాంటి కమెంట్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పి యుఎస్ లో ఆ వీడియో బాగా వైరల్ అవుతుంది జరిగింది ఆ వైరల్ అయ్యే టైంలోనే ఈ థీరీ కూడా అప్రపోజ్ చేస్తాం జరిగింది దగ్గరగా కనెక్ట్ అయినాయి అదే ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా వైరల్ అవుతుంది ఎట్లా అంటే రెండు వేల పన్నెండు లోపల తొంభై పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళ పిల్లలకి మనం కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చిన అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానివ్వండి ఆ అబ్బాయిలు అయితే వాళ్ళకి గడ్డం బాగా ఫార్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లాగా పెరిగి గడ్డం మళ్ళీ తెల్లబడుతుంది కూడా గ్రే కూడా అవుతుంది సిమిలర్లీ హెయిర్ కూడా సిమిలర్లీ స్కిన్ కూడా మూర్తబడుతుంది ఓకే అమ్మాయిలు అయితే వాళ్ళ హెయిర్ గ్రే అవుతుంది ఓకే అండ్ దే ఆర్ రియలీ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వై వాట్ అన్నది అయితే దీంట్లో కరెక్ట్గా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీ సెవెన్లో మన వరల్డ్ మొత్తం కూడా ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గ్లోబలైజేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కోకోకోలా పెప్సి మెక్డోనల్ కేఎఫ్సి ఇవన్నీ కూడా త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ చైన్ సిస్టమ్ ఫామ్ అయిపోయి ఈ కెమికల్ డ్రింక్స్ అండ్ కెమికల్ ఫుడ్స్కి అప్పట్లో పుట్టిన వాళ్ళకి ఈ పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తాం వల్ల గారాభంగా బాగా గారాభంగా చూ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ వరకు పుట్టిన వాళ్ళని మిలినియల్స్ అంటారు ఓకే వాళ్ళ బాడీస్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే వీళ్ళ బాడీస్ ఎందుకు పనికి రాకుండా ఉన్నాయి ఇవాళ మనం కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ వరకు పుట్టిన వాళ్ళ బాడీస్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ పుట్టిన వాళ్ళ కంపేర్ చే
నైన్టీ సెవెన్ నుంచి ఈ జంక్ ఫుడ్ అన్నది ఎక్కువగా భారతదేశంలో కన్జంప్షన్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే ఈ కన్జంప్షన్ స్టార్ట్ అయిందో యుఎస్ లో ఒబేసిటీ అనేది కామన్ ఇండియాలో ఒబేసిటీ అనేది వెరీ రేర్ ఉండేది కానీ నైన్టీ సెవెన్ తర్వాత యుఎస్ ఇండియాలో కూడా పిల్లలు బొద్దుగా దేవరత్వం స్టార్ట్ అయ్యి దే ఆర్ ఆల్సో మూవింగ్ ఇన్ టు ఒబేసిటీ మోడ్ లోకి మూవ్ అవుతున్నారు అనేది మన క్యాల్కులేషన్స్ చెప్తున్నాయి జపాన్ లో మనం చూసుకుంటే వాళ్ళు తినే ఫుడ్ వాళ్ళు పడుకునే టైమ్ దే ఈట్ వెరీ స్లోలీ దే ఈట్ రైట్ ఫుడ్ దే డోంట్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ అండ్ దే స్లీప్ అట్లీస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ అందుకే జపాన్ లో వాళ్ళు చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్ యుఎస్ లో కంపేర్ చేసుకుంటే కూడా సేమ్ ఇండియా పరిస్థితి యుఎస్ లో ఫస్ట్ నుంచి ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా విపరీతంగా పెరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఆల్ టుగెదర్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకొక జనరేషన్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ జనరేషన్ ఏంటి అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వరకు పుట్టిన వాళ్ళు అప్పుడే మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది రెండో వరల్డ్ వార్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ కూడా అప్పుడే కంప్లీట్ అయింది ఎలా తినాలి ఏం తినాలి ఎలా బిజినెస్లు చేయాలి ఎలా బతకాలి లైవ్లీహుడ్ ఏంటి అన్న కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్లో నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వరకు ఉన్నారు వీళ్ళని బూమర్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ పుట్టిన వాళ్ళని మళ్ళీ జనరేషన్ ఎక్స్ అని పిలుస్తారు దేనో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి మన భారతదేశంలో ఎలా బతకాలి ఏం బిజినెస్లు చేసుకోవాలి ఏం తినాలి ఎలా బతకాలి అన్నది దేనో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ వాళ్ళకి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీలో పుట్టిన వాళ్ళకి కొంచెం క్లారిటీ ఉంది లైఫ్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి మళ్ళీ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ వరకు క్లారిటీ ఉంది దే ఆర్ హెల్దీ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ పుట్టిన వాళ్ళకి కంప్లీట్ క్లారిటీ లేదు మనం స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే ఆ థీరీ ప్రకారం నేను కూడా చదువుతాం జరిగింది నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు దే ఆర్ నాట్ హెల్దీ మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు మన ఇళ్ళలో పిల్లలు కానీ లేకపోతే మన జనరేషన్స్ మన చిన్న తమ్ముళ్ళు కానీ లేకపోతే మన కజిన్స్కి పుట్టిన పిల్లలు కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళని మీరు కంపేర్ చేసుకోండి దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిజికలీ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్కే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లాగా ఫేస్ అయిపోతాము గడ్డం పెరిగిపోతాము ఒళ్ళు పెరిగిపోతాము ఇట్లాంటివన్నీ అమ్మాయిల్లో కూడా అబ్బాయిల్లో కూడా వీఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం అయితే దీన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అన్నది ఇప్పుడు హెవీగా రీసెర్చ్ నడుస్తుంది అయితే మన హిమాలయాల్లో ఉన్న పెద్దలే దీనికి సొల్యూషన్స్ కూడా ఇష్టం జరుగుతుందని మనం విన్నాం దీనికి ఐదు సూత్రాలు ఖచ్చితంగా పాటించాలి అనేది మన హిమాలయంలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు మనకు సమాచారం ఇస్తాం జరిగింది ఈ న్యూస్నే ఈ రీసెర్చ్నే మళ్ళీ అమెరికా వాళ్ళు కూడా పరిశీలిస్తున్నారని కూడా మనం వింటున్నాం అయితే నాగరాజు గారు ఈ ఐదు సూత్రాలు చెప్పే ముందు ఇంకోటి ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఈ జనరేషన్ ఏదైతే నేను చెప్తున్నా నైన్టీ సెవెన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ పుట్టిన పిల్లలు చాలా అనిమిక్ అవుతున్నారు ఓకే అనిమిక్ అంటే ఏంటి అంటే వీళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడే మీరు చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడే డయాబెటిక్ బీపీలు వచ్చేస్తాము ఈ డయాబెటిక్కి ఈ బీపీకి మీకు అటాక్ అయింది అని తెలియగానే వీళ్ళు ప్యానిక్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోయి దాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఇంకా వైబ్రెంట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే దాన్ని ఇంకా పెంచుకుంటున్నారు ఎట్లా అంటే కంప్లీట్గా నాకు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చేసింది అని భయాందోళనకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎప్పుడైతే ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ భయాందోళనకి వెళ్తాడో అది ఇమీడియట్గా ఆ డిసీజ్ మల్టిప్లై అవుతుంది రైట్ అదే కాకుండా మనకి ఎప్పుడైతే భారతదేశం పాపులేషన్ పెరుగుతుందో సింగిల్ చైల్డ్ కాన్సెప్ట్ అని వచ్చింది అది కూడా నైన్టీ సెవెన్లోనే స్టార్ట్ అయింది ఈ సింగిల్ చైల్డ్ మీకు గుర్తుందో లేదో మనకి ప్రభుత్వాలు అన్నీ కూడా ఒక్క పాప అయితే ముద్దు ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్లో ప్రోబాబ్స్లో చాలా పబ్లిసిటీ చేస్తారు ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ సింగిల్ చైల్డ్కే వెళ్ళిపోయారు ఇంతకుముందు నలుగురు ఐదుగురు పది మంది ముగ్గురు ఇద్దరు కామన్ ఉండేది ఇప్పుడు సింగిల్ చైల్డ్ నైన్టీ సెవెన్ నుంచి ఎక్కువగా ప్రమోట్ అవుతాం జరిగింది మీరు చూడండి నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో పుట్టిన పిల్లలు చాలా మంది సింగిల్ చైల్డ్స్ ఉంటారు ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ సింగిల్ చైల్డ్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోతారో ఈ మదరు ఫాదరు వాళ్ళ కోరికలు అన్నీ కూడా ఒక్కడి మీదే పెట్టుకుంటారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ కోరికలు వాళ్ళ గోల్స్ ఈ ఒక్కడి మీదే పెట్టుకుంటారో వాళ్ళు నువ్వు సైంటిస్ట్ అయిపోవాలి నువ్వు ఐఐటి ఎంసెట్ అనేది పక్కన పడేస్తారు ఎప్పుడో ఐఐటి తప్ప వేరేదేం లేదు ఓకే ఐఐటి 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 ఎయిత్ క్లాస్ నుంచే స్టార్ట్ సింగిల్ చైల్డ్ ఉండటం వల్ల ఈ ప్రెషర్ కూడా విపరీతంగా పెరిగి ఈ చైల్డ్
ఎట్లా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అన్నది రీసెర్చ్ ఏదైతే ఎప్పుడైతే యుఎస్ లో ఈ థీరీ అయిందో ఇండియాలోకి థీరీ ఎప్పుడైతే వచ్చి జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తే మొదలైందో హిమాలయాల నుంచి ఋషుల దగ్గర నుంచి సొల్యూషన్స్ వచ్చాయి దోజ్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ సొల్యూషన్స్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఫాలో ఎనీవేర్ ఓకే ఆ సొల్యూషన్స్ ఏంటి అంటే వీళ్ళు మనకు చెప్పింది ఏంటి అంటే ఈ సాధువులు కానీ యోగులు కానీ మనకు చెప్పింది ఏంటి అంటే ఒక్క ఐదు సూత్రాలు ఫాలో అండి అమ్మా ఈ నైన్టీ సెవెన్ టు టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ బ్యాచ్ ని సెట్ చేసేయచ్చు వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ అని చెప్పడం జరిగింది అవేంటో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే షూర్ సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్అప్ బిఫోర్ ద సన్ రైజ్ ఓకే సూర్యుడు వచ్చే ముందు మీరు లెగాలి ఆ సూర్యుడు కిరణాలు మీ మీద పడాలి ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి యూ హ్యావ్ టు గెటప్ అట్లీస్ట్ మీ ఏజ్ ఎంతో అన్ని మినిట్స్ మీరు వాక్ చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ అయితే థర్టీ ట్వంటీ అయితే మినిమమ్ నేను చెప్పేది ఇట్ క్యాన్ గో అప్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఆల్సో ఓకే వాక్ చేయాలి ఆ తర్వాత టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ యూ హ్యావ్ టు మే డూ ద మెడిటేషన్ కంపల్సరీ మెడిటేషన్కి వయస్సుతో సంబంధం లేదు మెడిటేషన్ చిన్న పిల్లవాడి నుంచి పెద్ద ముసలవాళ్ళ వరకు మెడిటేషన్ చేయొచ్చు వాట్ ఈస్ మెడిటేషన్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ బ్రెత్ సిట్ క్వైట్ ఫర్ టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ దట్ ఈస్ అ బేసిక్ పాయింట్ ఇన్ ద మెడిటేషన్ ఈ మెడిటేషన్ చేయాలని కంపల్సరీ చెప్తున్నారు వన్స్ యూ ఫినిష్ ఆఫ్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద సన్ లైట్ ఫర్ టెన్ మినిట్స్ ఎనీ సన్ లైట్ బిఫోర్ సెవెన్ థర్టీ ఆర్ ఎయిట్ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ ఆ సన్ లైట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ తీసుకోవాలి దాని తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ ఈట్ జంక్ తినండి జంక్ నెలకు ఒకసారి బట్ మీ డైలీ రొటీన్లో జంక్ అనేది రాకూడదు హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ మీరు తింటాం కంపల్సరీ అలవాటు చేసుకోవాలి ఇది ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంట్లో అట్మాస్ఫియర్ చాలా హ్యాపీగా మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ చుట్టాలు కానీ నానమ్మ కానీ తాత ఓ హూ ఆర్ స్టేయింగ్ విత్ యూ ఇంట్లో అట్మాస్ఫియర్ చాలా హ్యాపీ మోడ్లో క్రియేట్ చేయాలి ఆ హ్యాపీ మోడ్ మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీ పిల్లల్లో ఉండే ఆ చదువు స్ట్రెస్ ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ అవుతుంది ఆ స్ట్రెస్సే రాదు ఓకే నెక్స్ట్ పిల్లలకి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉందని అంటే టైం స్పెండింగ్లో అందరూ అనుకుంటుంటాం కానీ ఒకప్పుడు పిల్లలకి ఏదైనా కావాలి ఏదైనా జరిగింది అని అంటే కుటుంబం నుంచి అందరూ కదిలి ఏం జరిగిందో లేదా అమ్మమ్మలు తాతలు అందరూ వాడికి ఏదో అయిందంటే ఏం జరిగింది అని చెప్పేసి కనుక్కునేటు కనుక్కునేవాళ్ళు ఇప్పుడు అట్లా లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్రతి ఒక్కరిది మీరు చెప్పినట్లు ఆ ఏజ్ లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళందరూ సింగిల్ లైఫ్ కి ఇండివిజువాలిటీకి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ బయట వాళ్ళతో కలవరు మేము మెచ్చుడు కదా మా పిల్ల మా మా పిల్లల్ని కూడా మేము అట్టే పెంచుతున్నాం కదా అనేటువంటి మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు వీళ్ళు ఎమ్మెచ్చుడు కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అదే విధంగా తయారైపోతూ ఉన్నారు తెలుసా మీకు నాగరాజ్ గారు ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలు చాలా మంది మాటలు రాక స్పీచ్ థెరపీకి వెళ్తున్నారు అవును రీజన్ ఏంటి అంటే మదరు ఫాదర్ ఇద్దరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లేకపోతే బిజీ ఉండటం వల్ల ఒక టీవీ ఆన్ చేసి ఆ అబ్బాయిని ఆ టీవీ ముందు వదిలేస్తున్నారు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఆ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు అంటే అవర్స్ టుగెదర్ ఓన్లీ ఇంటమే మాట్లాడతాం లేదు బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఇంట్రాక్షన్ ఇంట్రాక్షన్ యాక్టివిటీ లేకపోతాం వల్ల చాలా మంది పిల్లలకి స్పీచ్ థెరపీకి మన అమీర్పేటలోనే కుప్పల కుప్పల స్పీచ్ థెరపీలు ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ అయినాయి స్పీచ్ అంటే మాట్లాడతాం కూడా అమ్మ నాన్న తాత అమ్మమ్మ ఈ మాటలు కూడా లేక ఇంట్రాక్షన్స్ లేకపోతే స్పీచ్ థెరపీకి వెళ్ళాల్సి వచ్చే పరిస్థితికి వెళ్ళాం మనం వి హ్యావ్ టు బ్రేక్ ఇట్ బ్రేక్ చేయకపోతే సమ్వేర్ మెకానికల్ లైఫ్ నుంచి అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ బయటకు రావాలి ఫ్యామిలీలో ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ డెఫినెట్ గా ఉండాలి ఉండాలి అది ఎలా వస్తుంది అని అంటే మీరు పిల్లల్ని దగ్గర చేసుకొని హక్ చేసుకొని కొద్దిసేపు ప్రశాంతం మాట్లాడితే బుర్రలో ఉన్న ఆలోచనలు అన్నీ కరెక్ట్ మన వైపు టర్న్ అయ్యే అవకాశం ఉండేలా చేసుకోవచ్చు కరెక్ట్ ఈ ఐదో సూత్రం మనం చెప్పుకోలేదు ఈ ఐదో సూత్రం ఏంటి అంటే మినిమం ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ స్లీప్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ పీస్ఫుల్గా పిల్లలకి మనం ఆ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలి మీరు నైట్ డ్యూటీలు చేస్తున్నా మీరు మార్నింగ్ డ్యూటీలు చేస్తున్నా పిల్లలకి మాత్రం ఆ ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్లో సౌండ్ స్లీప్ మీరు ఫెసిలిటీ ఆ ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలి అర్ధరాత్రి వచ్చి తలుపులు కొడతాము పని చేసుకుంటాం అప్పుడు తింటాం మీరు వాళ్ళు దానికి డిస్టర్బ్ అవుతాం వాళ్ళు కూడా లేచి మీతో పాటు చెత్త తింటాము ఇట్లాంటివి జరగకుండా యూ హ్యావ్ టు గివ్ దీస్ థింగ్స్ ఇవి ఇచ్చినప్పుడే నైన్టీన్ నైన్టీ
గెట్ ఇన్ టు దాట్ అది ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అడాప్షన్ లోకి సెల్ ఫోన్ తో పుడుతున్నారు సో అది అది చాలా దారుణంగా ఉంటుంది కానీ బట్ అది మీరు తెలుసుకోవాలి మీకు కావాలనుకుంటే మాత్రం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నీట్గా ఇది షేర్ చేసి ఒక వన్ ల్యాక్ వ్యూవర్షిప్ తీసుకొచ్చి షేర్ చేసి కింద పార్ట్ టూ కావాలని కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అప్పుడు డెఫినెట్గా మేము ఎస్ విత్ సొల్యూషన్ ఓరియెంటెడ్ వీడియో పార్ట్ వన్కి పార్ట్ టూకి కలిపి సొల్యూషన్ ఓరియెంటెడ్లో వీడియో చేస్తాం నివేదా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శశికాంత్ గ